ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്തുതി തിരുഹൃദയത്തിന് പ്രത്യേക മാവിധം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ ധ്യാന വിഷയമാക്കുകയാണല്ലോ നാം ഇന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വചനം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം തലയോട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് അവർ വന്നു അവിടെ അവർ അവനെ കുരിശിൽ തറച്ചു ആ കുറ്റവാളികളെയും ഒരുവനെ അവന്റെ വലത്തു വശത്തും ഇതരനെ ഇടത്ത് വശത്തും ക്രൂശിച്ചു തലയോട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് യേശുവിനെ അവർ കുരിശിൽ തറച്ചു മറ്റു സുവിശേഷകന്മാരെല്ലാം ഗാഗുൽത്ത എന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ മാത്രമാണ് തലയോട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തലയോട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അന്നത്തെ ജെറുസലേം സിറ്റിക്ക് പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ തലയോട് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം തലയോടിന്റെ ഷെയ്പ്പുള്ള മല എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഈശോ അവിടെ വധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനൊരു പശ്ചാത്തലം ലേവ്യരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും യഹൂദരുടെ പാപപരിഹാര ദിനത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞാടുകളെയാണ് പാപപരിഹാര ബലിയായി അർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കുഞ്ഞാടിനെ ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൽ ബലി അർപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞാടിനെ അവരുടെ പാപഭാരം മുഴുവൻ അതിന്റെ തലയിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത് ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമാകാൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ജെറുസലേമിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ടു കുഞ്ഞാടുകളുടെയും ബലി ഈശോ എന്ന കുഞ്ഞാടിൽ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ബലിക്കല്ലിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹിംസ്ര ജന്തുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമാക്കപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞാട് ഈശോ തന്നെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ജനത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നും വിജനതയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഈശോ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട തലയോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ഇനിയും കാൽവരിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് പേർ അവിടെ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇടത്തുവശത്തെ കള്ളൻ അയാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങും തോറും അയാളിലെ നിരാശ കൂടുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കാണാത്ത മനുഷ്യൻ അത് തന്നെയല്ലേ യൂദാസനും സംഭവിച്ചത് താൻ ചെയ്തത് തെറ്റിപ്പോയെന്നും പറഞ്ഞ് അയാളും ഉള്ളിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇടത്തുവശത്തെ കള്ളന് കയ്പ് മാത്രമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കുക നിന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവമാണ് അയാളെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്ത തെറ്റിനെ കുറിച്ച് അവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ വലത്തു വശത്തെ കള്ളനാകട്ടെ അയാൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് നോക്കുക അയാളുടെ ചുറ്റിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അയാൾ കാണുന്നു ഇടത്തുവശത്തെ കള്ളനെ അയാൾ ശാസിക്കുന്നു ഒപ്പം അയാൾ ഈശോയിലേക്ക് കൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കിയ മനുഷ്യൻ ചുറ്റിലുമുള്ള കുറവുകളെ അയാൾ കാണുന്നു തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രക്ഷകനെ അയാൾ കാണുന്നു മരണത്തിന്റെ വിനാരികയിൽ കഠിന സഹനത്തിന്റെ നൊമ്പരത്തിന്റെ കാലത്ത് ഈശോ കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ പ്രതിസന്ധി ഇതാണ് കുരിശുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു യേശുവിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല കുരിശോടുകൂടിയുള്ള ഒരു യേശുവിനെ തിരയുമ്പോഴാണ് യേശുവിനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നത് എന്റെ കുരിശിന് അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് അവന്റെ കുരിശിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ കുരിശുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് യേശുവിന്റെ കുരിശിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്റെ കുരിശിന് അർത്ഥമില്ല ജീവിതം നിരാശയിൽ അകപ്പെടും മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഈശോയാണ് അവൻ നോക്കുന്നത് പിതാവിലേക്കാണ് പിതാവിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഈശോ തന്റെ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വലത്തുവശത്തെ കള്ളനോട് പറയുന്നത് നീ ഇന്ന് എന്നോടുകൂടി പരുദീസായലായിരിക്കുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു പിതാവെ അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല വിശുദ്ധ ലുക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനം ഈശോ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കുകയില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇടത്തുവശത്ത് മരിക്കുന്ന കള്ളനും കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ക്ഷണം വഴിയാത്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ തന്നെ നോക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക് തന്റെ സഹോദരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ പിതാവിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഈശോ ഇത് മൂന്നും ഒരു ശ്രേണിയായി നിലകൊള്ളുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ദൈവത്തിലേക്ക് മിഴികൾ
അതിന് തിരുഹൃദയം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 